सो गुड मॉर्निंग एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यू पी एस सी सो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले रोज की तरह एक इम्पॉर्टेंट uh, uh, एक मैसेज सा देखते हैं एक मोटिवेशनल टॉक या जो भी आप कह सकते हो सो so, ये भी जैसे मैंने आपको कहा कि लास्ट थ्री डेज से ये एक नीति सतकम किताब है और ये एक एंशियन टेक्स्ट है और ये बेसिकली मोरल साइंस और इथिक्स से रिलेटेड है ठीक है तो इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं सो so, यहाँ पे एक बहुत अच्छा लिखा है आज के लिए आज मतलब आज के इस कंटेक्सट में इस एनवायरमेंट में काफ़ी रेलिवेंट भी है इन अ गुड टाइम्स द हार्ट द हार्ट ऑफ ग्रेट मैन इज सॉफ्ट एज द पेटल्स ऑफ लोटस ठीक है जब समय अच्छा होता है जस्ट सेवन मिनट हाँ सो हेलो एवरीवन सो लेट्स स्टार्ट आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिफोर आई स्टार्ट शुरू करते हैं ये मैसेज अगेन है नीति सत्कम जो कि एक एंशियन टेक्स्ट है और मोरल साइंस और इथिक्स से रिलेटेड है सो so, ये क्या है इन गुड टाइम्स द हार्ट ऑफ ग्रेट मैन इज सॉफ्ट एज द पेटल्स ऑफ लोटस फ्लावर इन बैड टाइम्स हाउ एवर इट बिकम्स एज हार्ड एज रॉक्स ऑफ द माउंटेन तो देखो यही एक बड़ी जो एक हम कह सकते हैं महापुरुष जो होते हैं बड़े लोग जो होते हैं बड़े लोग इन द सेंस नॉट फ्रॉम मनी प्रोस्पेक्टिव बड़े लोग का मतलब जो अपने लाइफ में बड़ा अचीव करते हैं सो so, अच्छे समय में आ, अच्छे समय में अगर हम बात करें तो आ, अगर बात किया जाए तो उनको हम अगर देखते हैं तो फॉर एग्जांपल जो उनका हार्ट है सॉफ्ट हार्ट रहेगा वो अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे सारी चीज़ें होंगी लेकिन जब डिफ़िकल्ट टाइम आएगा जब एक ऐसा ख़राब सा समय आएगा जैसे इस समय अभी कह सकते हैं क्राइसिस की सिचुएशन है सब कुछ है तो उस समय अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो उस ये जो स्ट्रॉन्गनेस होती है उसमें खुद को तो प्रोटेक्ट करते ही हैं साथ में दूसरे के दूसरों को भी प्रोटेक्ट करते हैं तो आपको भी ये समझना है कि इस टाइम पीरियड में ये जो कोविड वन नाइन का जो क्राइसिस चल रहा है इस टाइम पीरियड में भी आपको एक ग्रेट मैन की तरह ग्रेट मैन की तरह यू हैव टू बिकम एज हार्ड एज द रॉक ऑफ द माउंटेन्स इतना uh, इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना लेना है कि छोटी मोटी जो भी दिक्कतें हैं वो आपको तोड़ ना पाए ठीक है आपका जो मोटिवेशन है वो बना रहे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो और uh, जो अपना गोल है उसको जरूर से अचीव करो सो टॉपिक्स देख लेते हैं uh, अच्छे टॉपिक्स हैं कई सारे टॉपिक्स हैं बट ये जैसे मैंने आपको कहा कि क्योंकि कोविड वन नाइन का क्राइसिस चल रहा है आपका और uh, इस समय पेपर में पूरा कोविड वन नाइन आता है बट हम लोग सारा कोविड वन नाइन वी कैन नॉट डिस्कस बट कुछ पॉइंट्स हम लोग को सीखने को मिलते हैं और कुछ नए कंसेप्ट है जिसके लिए काफ़ी सर्च रिसर्च सर जो भी आप कह सकते हो करना पड़ता है तभी जाके आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स मिल पाते हैं तो जैसे कुछ नई चीज़ें हैं यूपी में पू, पूल टेस्टिंग है सीटीबीटी के बारे में एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन के पेज में वॉइस बेस्ड टेस्ट क्या होता है ये एक आया है लिखा हुआ है वॉइस बेस्ड टेस्ट क्या होता है उसके बाद जीरो इल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है ये एक इम्पॉर्टेंट नया कंसेप्ट आपके लिए हो सकता है और ये बेसिकली न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड है सो हम लोग डिस्कस करेंगे जीरो इल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है उसके बाद प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बट ब्रीफ में मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली क्या है फिर उसके बाद टेली एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगेन हम कह सकते हैं एडिटोरियल में भी इसके बारे में आया है और ये इंपॉर्टेंट भी आज के समय में हो जाता है और फिर इंडिया एंड गल्फ इकनॉमीज ये मैंने आपसे डिस्कस किया बट कुछ पॉइंट्स आज भी हैं तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आखिर में आई विल गिव यू द मेन्स क्वेश्चन सो जितने भी बच्चे अभी लाइव हैं आप लोग को इंश्योर uh, करना कि आप लाइक like बटन जरूर से प्रेस करें जितने भी बच्चे बाद में देखते हैं आपको भी जितने भी बच्चे देखेंगे उनको आपको इंश्योर करना है कि लाइक like बटन जरूर से प्रेस करना एम फॉर एटलीस्ट फाइव थाउजेंड लाइक्स ठीक है सो so, चलिए शुरू करते हैं दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे बिफोर आई स्टार्ट लेट मी चलो अबाउट ऑन अकेडमी सो अन अकेडमी के अंदर काफी सारे कोर्सेस आप क्या रहे हैं मेरे भी कोर्सेस आने जा रहे हैं फर्स्ट में से वन ईयर का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स का रिवीजन कोर्स आने जा रहा है ठीक है अगर प्रिलियम्स ट्वेंटी की बात करें फिर फर्स्ट जून से आई का कोर्स है फिर आपका एंसर राइटिंग का कोर्स है सिक्स मंथ का करंट अफेयर्स का कोर्स है तो ये सारे कोर्सेस आने जा रहे हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के अंदर ये मेरे कोर्सेस हैं इसके अलावा भी इंडिया के टॉप एट्टी प्लस एजुकेटर्स के भी बहुत से कोर्सेस आ रहे हैं तो उनके भी 
आप देख सकते हो जो दो हज़ार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है आप लोग जुड़ सकते हैं अकेडमी से और जो बच्चे 2020 की तैयारी कर रहे हैं दे कैन गो फॉर वन ईयर सब्सक्रिप्शन जो 2021 और बियॉन्ड की कर रहे हैं दे कैन गो फॉर टू ईयर सब्सक्रिप्शन और ये कोड याद रखना है दैट इज एस पी एल आई वी ई जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करोगे जो अमाउंट होगा दैट विल रिड्यूस बाय 10 परसेंट ये जो अमाउंट आप देख रहे हो ये अमाउंट में आप मेरे कोर्सेस तो कर ही सकते हो दूसरे सभी कोर्सेस भी आप कर सकते हो प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग दिस कोड सो मतलब आपका पूरा जी एस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है आपको करना क्या है अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है यू पी एस सी सी एस सी सेलेक्ट करना है और एस पी एल आई वी ये कोड आपका इस्तेमाल करना है बहुत से कोर्सेज के लिंक आपके नीचे दिए हुए हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर आप लोग जा सकते हो और आ, देख सकते हो ठीक है सो स्टार्ट विद द टेली मेडिसिन ये जो टॉपिक है टेली मेडिसिन के ऊपर आया है टेली मेडिसिन आपके जी एस पेपर थ्री uh, के लिए हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सो so, इसको डिस्कस करते हैं सो व्हेन यू टॉक अबाउट टेली मेडिसिन तो टेली मेडिसिन की अगर आप बात करोगे तो इन जनरल क्या है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग uh, देखा जाए तो टेली मेडिसिन इज द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाई यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इसको अगर बहुत टेक्निकली ना समझे इसको सिंपल सा समझे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप जब फिजिकली प्रेजेंट होते हो तो सारी जो चीज़ें जो भी डॉक्टर परफॉर्म करेगा वो आपके क्योंकि आप फिजिकली प्रेजेंट हो आपको पूरा वो देखेगा सब कुछ उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है कोई टेस्ट कराना है ये सारी चीज़ें रिकमेंड डॉक्टर के द्वारा किया जाता है बट ये भी कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि जो पेशेंट है वो डॉक्टर तक ना पहुंच पाए लेकिन डॉक्टर पेशेंट तक पहुंच सकता और पेशेंट डॉक्टर तक पहुंच सकता बाय यूजिंग आईटी टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी सो ये जो एक तरीका है इसी को हम कहते हैं टेली मेडिसिन तो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू जो डॉक्टर कनेक्ट हो सकता है पेशेंट से पेशेंट कनेक्ट हो सकता है डॉक्टर से सो आज के समय में ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसका इस्तेमाल करके मान लो कोई रिपोर्ट है उसको डॉक्टर तक तुरंत पहुँचाया जा सकता डॉक्टर तुरंत बताएगा कि आपको ये दवा लेनी है आप वो दवा ले सकते हो ये टेस्ट करा सकते हो ये सारी चीज़ें तो आज का जो समय है कोविड वन नाइन का इस समय ये जो टेली मेडिसिन है ये बहुत हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट हो गई है आ, क्योंकि अगर देखा जाए इन जनरल देखा जाए तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पेनिट्रेशन है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं है अक्रॉस इंडिया बहुत से ऐसे एरियाज हैं रिमोट एरियाज हैं जहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पेनिट्रेशन है वो इतना अच्छा नहीं है मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं डॉक्टर नहीं है और कोविड वन नाइन का क्राइसिस भी हर जगह जो है पूरे अक्रॉस इंडिया जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल रही केसेस जो है वो देखने को मिल रहे तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर वहाँ अगर रीच नहीं कर पा रहे हैं तो टेली मेडिसिन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसी वजह से सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की है ठीक है तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है टेली मेडिसिन क्यों द प्रैक्टिस कट कट्स डाउन वन टू वन ऑन वन इंटरेक्शन बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर और द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड इज यूजफुल वेन द हैंडलिंग इन्फेक्शियस डिजीज अगर इन्फेक्शियस डिजीज को हैंडल कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे कोविड वन नाइन के भी अगर आप देखोगे तो इन uh, जनरल कोई पर्सन uh, आ रहा है अब जब पर्सन कोई आ रहा है तो नहीं पता कि उसको कोविड वन नाइन है कि नहीं है और डॉक्टर जैसे उसके कॉन्टैक्ट में आता क्योंकि मे बी मे बी नहीं पता है कि उसको है तो फिर वो डिजीज़ डॉक्टर को भी ट्रांसफ़र हो जाती है ऐसे बहुत से केसेस आपको देखने को मिले लेकिन टेली मेडिसिन एक ऐसा uh, एक ऐसा ऑप्शन देती है जहाँ पर ये जो फिजिकल स्पेस है ये जो आप फिजिकल स्पेस देख रहे हो uh, या फिजिकल इंट्रैक्शन है इसको अवॉइड किया जा सकता है और डिजीज के स्प्रेड को रोका जा सकता है तो इसलिए टेली मेडिसिन हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है तो इट वाज अ वे बैक इन 2000 2000 में टेली मेडिसिन वॉज फर्स्ट एम्प्लॉयड इन इंडिया 2000 में आपका टेली मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया था बट द प्रोग्रेस हैज बीन स्लो जो प्रोग्रेस की अगर बात करें वो कंपेटिवली स्लो है अब पेंडेमिक का जो है महामारी का सिचुएशन है इसमें यह तेजी से हम कह सकते हैं कि बढ़ रहा है इसका जो इस्तेमाल है एडवांसमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज ओवर द ईयर हैज मेड द ट्रांसमिशन ऑफ इमेजेस एंड साउंड साउंड फाइल्स तो यहाँ पे आजकल बहुत ही आसानी से अगर इमेजेस जैसे आपकी रिपोर्ट है आपके द्वारा कुछ बोलना है ये सब चीज़ें बहुत आसानी से डॉक्टर को ट्रांसफर की जा सकती है ठीक है नेक्स्ट अगर देखें इसके एडवांटेज के एडवांटेज क्या है बेटर एक्सेस कॉस्ट अफेक्टिव भी है कन्वीनियंस भी है ठीक है उसके बाद रिड्यूस एबसेंटिज्म भी है तो यहाँ पे ये भी है कि डॉक्टर्स
मिलेनियल डिमांड्स जो डिमांड है लगातार जो बढ़ रही है उसको भी मीट करने में वो मदद मिलेगी तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना नेक्स्ट है इंडिया एंड गल्फ इकोनॉमिक्स तो यहाँ पे जो पॉइंट है जो कि अगेन इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है और अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो यहाँ पे अगर आपको समझना है क्या क्या पॉइंट है अगर हम गल्फ इकोनॉमिक्स से बात करें तो इंडिया का जो रिलेशन है गल्फ इकोनॉमिक्स के साथ वो किस टाइप का है दो एरियाज हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडिया और गल्फ इकोनॉमिक्स गल्फ इकोनॉमिक्स का मतलब जो वेस्ट एशियन देश हैं जैसे यू ए कुवैत कतर सऊदी अरेबिया सब आपके गल्फ इकोनॉमीज आती हैं सो so, इंडिया और गल्फ इकोनॉमिक्स के जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो उसके पीछे उसके लिए दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पहली चीज़ तो ये है कि हम हमारा जो ट्रेड है वो लगभग अराउंड है ना अराउंड घूम रहा है या कह सकते हो कि जो डिपेंडेंट है पूरे तरीके से आ, वो डिपेंडेंट है ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर मतलब हम वहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस लेते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो ट्रेड है वो डिपेंडेंट है इस इन चीज़ों पर दूसरा जो है हमारी लार्ज कम्युनिटी अराउंड एट से नाइन मिलियन लोग हमारे वहाँ रहते हैं ये दो पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया और गल्फ इकनॉमिक्स के बीच में एक रिलेशन डेवलप करने के लिए एक बेसिक आस्पेक्ट है अब देखने को क्या मिल रहा है इस समय जब पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ है इंडस्ट्रीज रुकी हुई हैं जो डिमांड है ऑयल की रिड्यूस हुई है जो डिमांड है नेचुरल गैस की वो रिड्यूस हुई है और एक प्राइस वॉर की भी सिचुएशन हो रही थी रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो थोड़ा सा ठीक हुई है सो ये जो सिचुएशन देखने को मिल रही है इस सिचुएशन में क्या बेसिस हो सकता है इकोनॉमिक टाइस का दोनों गल्फ इकोनॉमिक्स और इंडिया के बीच में दोनों के बीच में क्या बेसिस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जरूरी क्या है कि हम उसको डाइवर्सिफाई करें डाइवर्सिफाई करें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्किलिंग एजुकेशन हेल्थ केयर बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया और गल्फ इकोनॉमिक्स कोऑपरेट कर सकते हैं तो मतलब अपने जो कोऑपरेशन है जो एरिया है कोऑपरेशन का उसको बढ़ाएँ उसको इंक्रीज करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है दूसरा बात आती है कि जो हमारी कम्युनिटी वहाँ रह रही है जो हमारी कम्युनिटी वहाँ रह रही है आठ से नौ मिलियन लोग वहाँ हैं वो हमें भेजते हैं पैसा भेजते हैं जैसे जो भी वहाँ अर्न करेगा वो मनी को सेंड करेगा और ये हमारे हमारे लिए एक रेमिटेंसेस है हमारी इकोनॉमी के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले किया जाता है बिकॉज ऑफ दीज रेमिटेंसेस काफ़ी बेनिफिट भी है इंडियन इकोनॉमी को इससे रिलेटेड बट इस समय कोविड वन की जो क्राइसिस चल रही है इस क्राइसिस के दौरान आ, सब कुछ रुका हुआ है वहाँ भी जो चीज़ें रुकी हुई हैं और जो रहने की जगह है उनकी वो भी इतनी अच्छी नहीं है पॉसिबिलिटी ये है कि अगर एक आदमी इन्फेक्टेड हो रहा है कई लोग ऐसे इन्फेक्टेड है सो दूसरों को भी वो हो सकता है और ऐसी सिचुएशन में अगर इंडिया और गल्फ इकोनॉमिक्स के बीच का रिलेशन अच्छा नहीं है तो जो गल्फ इकोनॉम या गल्फ कंट्रीज हैं वो एक एक्शन ले सकते हैं कि आप अपने देश जाओ और ये फिर इंडिया को भी क्या करना पड़ेगा इवेक्यूएशन करना पड़ेगा जैसे नाइनटीन में किया गया था लगभग डेढ़ लाख लोगों को इंडिया ने एयरलिफ्ट किया था ठीक है तो ये सारी चीज़ें ये प्रॉब्लम्स फेस की जा सकती हैं इसलिए इंडिया भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है इंडिया भी कह रहा है और कई देश मान भी रहे क्योंकि उनको पता है कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर हमने लेबर्स को जाने दिया तो फिर क्या होगा कि फ्यूचर में ये नहीं आएंगे और फिर वो उनकी इकोनॉमी जो है हैम्पर होगी तो ये कुछ बातें मैंने पहले भी आपको कन्वे की थी और यही सारी बातें इस आर्टिकल में भी आपकी लिखी हुई हैं ठीक है थीके? सो ये आपको ध्यान में रखना नेक्स्ट देखते हैं यूपी स्टार्ट पुल टेस्टिंग तो ये देखो पुल टेस्टिंग क्या होता है ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है सो इन जनरल भी ये टॉपिक साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुल टेस्टिंग है क्या बेसिकली सो so, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो देखो पूल टेस्टिंग इन जनरल जब हम टेस्टिंग करते हैं इसको ध्यान से समझना है ना तो इन जनरल जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं सो so, उसमें क्या होता है मान लो सैंपल लिया आपके नोज से और नोज के थ्रू लिया स्वैब के थ्रू इस्तेमाल करके सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद एक टेक्निक होती है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है द नेम इज आर टी पी सी आर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमेरेस चेन रिएक्शन ठीक है आर टी पी सी आर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमेरेस चेन रिएक्शन ये ये टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट से ही पता चलता है कि इस सैंपल में कोविड वन नाइन का वायरस है मतलब सार सी ओ बी टू है कि नहीं है ये सिंपल सी चीज़ है अब यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का मतलब क्या होता है इसको ध्यान से समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल जो ये वायरस होता है ये आरएनए बेस्ड है सो so, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है तो ये प्रोसेस जब आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ठीक है 
और जो एंजाइम इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस तो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है फिर इस डीएनए को एम्पलीफाई किया जाता है इसके अमाउंट को बढ़ा, बढ़ाया जाता है जैसे मान लो आपके पास एक नोट नोट एक पेज का नोट है आप सबको देना चाहते हो तो कैसे दोगे फोटो कराओगे मल्टीपल कॉपी बनवाओगे यही तरीका इसी तरीके से जो सैंपल छोटा सा है उस सैंपल को एम्पलीफाई या मल्टीप्लाई करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन पी शॉर्ट में तो फिर पीसीआर का इस्तेमाल करके उसको एम्पलीफाई किया जाता है उसको मल्टीप्लाई मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है फिर उसकी टेस्टिंग होती है फिर देखा जाता है कि कोविड वन नाइन का ये जो वायरस सार्स यू वी टू का वायरस है कि नहीं है तो ये क्या है ये एक इंडिविजुअल सैंपल के लिए किया जाता है है ना एक एक सैंपल के लिए ऐसा परफॉर्म किया जाता है जो कि टाइम टेकिंग भी है और आपका इसमें पॉसिबिलिटी ये रहती है कि काफ़ी अधिक समय तो लगता ही है कॉस्टली भी है अब यहाँ पर क्या है कि अगर आर टी ये जो टेक्निक है इसको हम आ, हम जैसे इंडिविजुअल को ना करके कई लोगों का सैंपल लेके और फिर टेस्ट करें जैसे इंडिविजुअल का करोगे अब इंडिव अब ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ केसेस कम हैं ठीक है बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ केसेस मतलब यहाँ केसेस कम है मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ केसेस कम है अगर तो क्या करो पाँच लोग का सैंपल मैक्सिमम पाँच लोग का सैंपल लो वैसे तो एक एक का लेना पड़ रहा है पाँच का सैंपल लो और पाँचों का सैंपल जो है पूल कर लो इसलिए इसको पूल टेस्टिंग कही जाती है उसको पूल कर लो और फिर आर को परफॉर्म करो अब जैसे ही उसमें डिटेक्ट होता है कि इसमें वायरस है ठीक है या सार सी टू इसमें प्रेजेंट है तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सब का फिर आप टेस्टिंग इंडिविजुअल करो अगर उनका आ ही नहीं रहा मतलब पाँचों का सैंपल आपने एक साथ कर दिया और उसमें प्रेजेंट ही नहीं है सार सी टू इसका मतलब उन पाँचों में नहीं है अगर उस पुल्ड सैंपल में प्रेजेंट है तो फिर आपको इंडिविजुअल का करना पड़ेगा और फाइंड करना पड़ेगा कि आ, किसको ये वायरस है तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि ये ये क्या है कि जो पुल टेस्टिंग है काफ़ी टाइम भी सेव करेगा पैसा भी बचेगा और एक हम हम कह सकते हैं जो स्क्रीनिंग है वो मैक्सिमम लोग की हो पाएगी क्योंकि जल, जल से जल्द स्क्रीनिंग करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है टेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसलिए ये पूल टेस्टिंग बहुत से जो स्टेट्स हैं वो अपना रहे हैं ठीक है तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है ऐसी जगहों पर जहां पर जो हॉट स्पॉट है कोविड वन नाइन की ऐसी जगह है जो हॉट स्पॉट है कोविड वन नाइन की वहां पे ये पूल टेस्टिंग आपकी नहीं की जाएगी एक क्राइटेरिया रखा गया है कि इतने परसेंट अगर केसेस हैं तो यहां पे कम पॉसिबिलिटी है केसेस की तो इन्हीं जगहों पे ही पूल टेस्ट किया जाएगा इस चीज को हाईलाइट किया गया है तो ये बात आपको ध्यान रखना दूसरा एक टर्म न्यूज में है ये मैंने आपको पढ़ाया भी है दैट इज रेमडेसिविर रेमडेसिविर क्या है इज एन एक्सपेरिमेंटल ड्रग बाय यूएस ड्रग मेकर गिलियट Initial data shows that drug is effective. Remdesivir was originally discovered as a, as a cure for Ebola. पहले Ebola बीमारी के खिलाफ Remdesivir का इस्तेमाल होता था but अब ये आ रहा है सामने कि ये ये effective हो सकती है तो ये Remdesivir भी आपको याद रखना है Pool testing की बात करोगे इसमें क्या होता है Involves putting multiple swab samples together. कई सारे samples को आप एक साथ रखते हो फिर uh, if the test is negative, it means all the people tested are negative. अगर पूरा ही आपने एक साथ सैंपल uh, जो रखा सबको टेस्ट एक साथ ही टेस्ट कर लिया और नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब किसी को नहीं है ठीक है आईसीएमआर ने रिकमेंड किया है पुलिंग ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ फाइव सैंपल्स एक साथ पांच सैंपल ही हम लोग कर सकते हैं ऐसा नहीं कि पूरा कॉलोनी के सैंपल एक साथ करके बाल्टी में लेके जा रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते ठीक है उसके बाद देर विल बी अ सिंगल आर टेस्ट एक सिंगल आर टेस्ट होगा बट इफ द टेस्ट इज पॉजिटिव एवरी वन हुल वेयर पार्ट ऑफ द टेस्ट हैव टू बी टेस्टेड सेपरेटली सो ये जो आप पोलिंग करोगे तो फिर अगर पॉजिटिव आता है तो फिर सेपरेटली सबका किया जाएगा तो यहां पर इसको वी कॉल इट एज वी कॉल इट एज है ना वी कॉल इट एज पुल टेस्टिंग ठीक है सो आई सी एम आर एडवाइजरी ने पुल टेस्टिंग को है ना एल्गोरिदम्स इन्वॉल्विंग द पॉलीमरेस्ट चेयर रिएक्शन आर टी पी सी आर स्क्रीनिंग ऑफ द स्पेसिमेंट पुल कंप्राइजिंग मल्टीपल सैंपल्स ये इसको रिकमेंड किया है ठीक है तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना यहाँ पे ये भी आपको समझना है कि ऐसे एरियाज में द टेस्ट इज ओनली प्रेस्क्राइब टू बी यूज इन एरियाज विथ लो प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट जो है लेस देन टू परसेंट है ठीक है जो केसेस हैं वो उसके चांसेस हैं कि टू परसेंट के है ऐसा कोविड वन नाइन के हॉटस्पॉट पे हम नहीं कर सकते हैं ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखते हैं यहाँ पे एग्जांपल के बाद उसमें बताया हुआ है कि सपोज एक हज़ार सैंपल हैं इतने ट्वेंटी टेस्ट पॉजिटिव हुए हैं तो ऐसे एरियाज में हम कर सकते हैं मतलब मेनली टू का आपको लेकर चलना है ठीक है सो ये आपको ध्यान रखना वेन डिजीज प्रोग्रेस्ड प्रोग्रेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गोज अप द यूजफुलनेस ऑफ द टेस्ट कम्स डाउन तो अगर केसेस बढ़ते जा रहे हैं 
ठीक है तो वहाँ फिर फिर ये पूल टेस्टिंग का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फिर आपको फिर सबको एक बार आपने पूल टेस्ट किया फिर सबको इंडिविजुअल टेस्ट किया तो और टाइम कंज्यूमिंग है तो वो आपका एफर्ट को मल्टीप्लाई आपका करेगा ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है एक टर्म यूज है डी कॉन्वुलेटेड टेस्टिंग डी कॉन्वुलेटेड टेस्टिंग अगर कभी पूछे तो आपके माइंड में याद रखना ये क्या है ये सब कुछ पेपर में ही लिखा हुआ है ठीक है मतलब जो ये न्यूज ये है इसी में इसी में कुछ बातें आपकी लिखी हुई हैं ठीक है तो ये आपको याद रखना है डी कॉन्वुलेटेड टेस्टिंग की अगर आप बात करोगे टेस्टिंग इंडिविजुअल सैंपल्स इज रिकमेंडेड इफ एनी ऑफ द पुल इज पॉजिटिव टेस्टिंग इंडिविजुअल सैंपल्स तो ये जो टेस्टिंग इंडिविजुअल सैंपल के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं डी कॉन्वुलेटेड टेस्टिंग ठीक है तो पुल टेस्टिंग डी कॉन्वुलेटेड टेस्टिंग दोनों अपोजिट है एक में इंडिविजुअल का टेस्ट कर रहे हो एक में सैंपल्स को कंबाइन कर रहे हो उसको कर रहे हो ठीक है तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखें नेक्स्ट देखते हैं वॉइस बेस्ड टेस्ट अलग अलग तरीके के टेस्ट हो रहे हैं मतलब है ना इतने टेस्ट हो रहे हैं कि <coughs> काफी टेस्ट हो रहे हैं वॉइस बेस्ड टेस्ट अब आवाज वाली टेस्ट ठीक है सो so, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आवाज लगाना शुरू कर दो है ना आ, है तो वो नहीं मतलब कि है ना एक दूसरे की आवाज सुनना शुरू कर दो कि आ, कि कोविड वन नाइन है कि नहीं है ये सब चीजें नहीं है इसमें एक, एक स्पेशल टाइप का एक तरीका है उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि वॉइस बेस्ड टेस्ट क्या होता है इसमें होता क्या एक ऐप है आपका उस ऐप में जो वॉइस है वो रिकॉर्ड होगी अब उसमें ये कहा गया कि बहुत से पैरामीटर्स होते हैं वॉइस से वॉइस के मैक्सिमम पैरामीटर सबके सेम होते हैं कुछ पैरामीटर्स में डिफरेंस होता है और जो हेल्दी पर्सन होंगे उनमें वो पैरामीटर्स भी सेम होंगे लेकिन अगर किसी को आ, कोई बीमारी है सो आ, वो बीमारी की वजह से आ, उसमें वॉइस में कोई दिक्कत होगी मतलब फ्लक्चुएशन होगी तो इसका मतलब वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि आप पूछने लगो कि मेरी वॉइस तुम्हारी जैसी है कि नहीं है कुछ उसमें फ्लक्चुएशन तो नहीं दिख रहा है ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे मतलब ये है कि ये एक ऐप के थ्रू होता है साइंटिफिक तरीके से किया जाता है तो ये ये भी एक तरीका अपनाया जा रहा है इटली में भी ये तरीका अपनाया गया वहाँ की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी वो किया है सो so, इसको हम वॉइस बेस्ट टेस्ट कहते हैं तो वॉइस बेस्ट टेस्ट की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इज कंडक्टिंग अ पायलट रन फॉर अ पेटेंटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल डेवलप्ड बाय थ्री बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर फ्रॉम मुंबई विच दे क्लेम कंटेस्ट कोविड वन नाइन थ्रू अ वॉइस बेस्ड डायग्नोसिस तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है वॉट इज ए आई वॉट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है सो so, ये ए आई का इस्तेमाल करके इसको डेवलप किया जा रहा है Uh, इसमें है क्या अगर कोई बोलता है समवन स्पीक्स टू द माइक्रोफोन ऑन द ऐप जो ऐप का माइक्रोफोन है अगर उसमें कोई बोलता है द टूल्स ब्रेक डाउन द वॉइस इन मल्टीपल पैरामीटर्स बहुत सारे पैरामीटर्स में वॉइस को ब्रेक कर देती है सच एज फ्रीक्वेंसी नॉइज डिस्टॉशन इन सब में दीज वैल्यूज आर देन कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन वैल्यूज एंड द पेटेंट टेक्निक्स एंड देन डिटरमाइंस इफ द पेशेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और यह क्या है कि ये नॉर्मल पर्सन से कंपेयर किया जाता है फिर देखा जाता है कि कहीं ये बीमार तो नहीं है या फिर इसको ऐसा है तो नहीं क्योंकि ये जो बीमारी ही आपके लंग्स को अफेक्ट करती है और आ, उससे भी चेंजेस देखने को मिलते हैं सर्टेन पैरामीटर्स में वॉइस के तो इस वजह से ये तरीका अपनाया गया तो ईच ह्यूमन वॉइस हैज सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड पैरामीटर्स एंड ओनली अ फ्यू यूनिट्स लेस देन अ दर्जन स्पेसिफिकली कैरेक्टराइज इंडिविजुअल कुछ ही ऐसे है पैरामीटर्स जिस जो कि कैरेक्टराइज करते हैं इंडिविजुअल को द ह्यूमन ईयर इज नॉट एबल टू डिस्टिंग दम बट आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमारे जो uh, कान है वो नहीं समझ पाएंगे ठीक है तो ये आप नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि है ना आवाज़ लगा के और uh, है ना पता कर लो कि ये कोविड वन नाइन है कि नहीं इसमें आपका जो टेक्नोलॉजी है एआई है उसका इस्तेमाल होगा ईच वन इस ईच वन ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स इज शॉर्ट ऑफ इज शॉर्ट ऑफ अ रेजोनेटर सो इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद आर लंग आवर हार्ट दिस इज रिफ्लेक्टेड इन आर वॉइस तो अगर हार्ट में लंग में कोई ठीक है प्रॉब्लम है तो वो आपके वॉइस में भी रिफ्लेक्ट होगी और इसी चीज़ को ये मेजर कर लेगा द सेम पर्सन हैज़ वन वॉइस वेन दे आर हेल्दी एंड एन अदर इफ दे आर दे हैव अ पैथोलॉजी अगर कोई बीमारी है तो वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा सिंस कोरोना वायरस कॉम्प्रोमाइज लंग्स एंड एयरवेव्स अगर ये लंग्स और एयरवेव्स को अफेक्ट करता है इस वजह से जो वॉइस है वो डेफिनेटली जो है वो अफेक्ट आपकी होगी द करेंट नोवेल कोरोना वायरस केसेस कुड बी पिक्ड दिस वे तो करेंट कोरोना वायरस जो है सार्स यू वी टू को इस तरीके से किया जा सकता है तो बहुत ही टेक्निकलिटीज भी इन्वॉल्व होंगी बहुत सी तरीके होते हैं नॉर्मल बीमारी में भी
इसको दूसरा भी शब्द इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉन्वालसेंट प्लाज्मा प्लाज्मा थेरेपी इस पर एक सेपरेट सेशन मैंने बनाया हुआ है तो उसको आप लोग जाके देख सकते हो वैसे मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कई बार मैंने इसको डिस्कस किया है कॉन्वालसेंट प्लाज्मा थेरेपी और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन थेरेपी या प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक ये सब कुछ सेम सी बातें करती हैं तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है है ना क्योंकि अलग अलग नाम है तो अलग अलग सोचो कि अलग अलग चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम ही है सारी ये आपको ध्यान में रखना है सो यहाँ पर भी कुछ बातें इसमें सारी जो बातें लिखी है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते है सो so, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं आप लाइक जरूर करो जितने भी लोग देख रहे हो उनको आपको लाइक जरूर से करना है टारगेट फॉर एटलीस्ट फाइव थाउजेंड लाइक्स ठीक है और शेयर भी आपको जरूर से करना है ये इतना लो जो है आपको जरूर से करना है सो so, यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में तो मैंने आपको बताया था कॉन्वलेसेंट शब्द का मतलब होता है कि ऐसा इंडिविजुअल जो जिसको बीमारी थी और वो रिकवर कर गया अगर वो रिकवर किया इसका मतलब उसके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ है मतलब आ, कुछ ना कुछ का मतलब हुआ कि उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीबॉडीज़ से ही वो बच पाए अब उसके बॉडी के ब्लड को निकाला जाएगा मतलब थोड़ा सा ही निकाला जाएगा नहीं पूरा ले लिया उसका थोड़ा सा ब्लड निकाला जाएगा प्लाज्मा निकाला जाएगा और उसके अंदर से जो न्यूट्रलाइजिंग uh, एंटीबॉडीज़ है वो निकाली जाएंगी और ऐसे पर्सन को ट्रांसफ़र की जाएगी जो उस बीमारी से ग्रसित है मान लो कोविड वन से ग्रसित है तो उसको फिर उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा तो फिर जो ये एंटीबॉडीज़ आपकी ट्रांसफ़र होंगी तो ट्रांसफ़र uh, होते ही एंटीबॉडीज़ जब आपके शरीर के अंदर ट्रांसफ़र uh, होंगी तो वो पर्सन भी क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ आ गई तो वो भी फिर उसका शरीर भी लड़ पाएगा इस बीमारी से सार सी से वो लड़ पाएगा तो इसको हम कहते हैं वी कॉल इट एज कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन या प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक ये सब अलग अलग तरीके के नाम आपके हैं और ये दिल्ली सरकार अपनाने जा रही है ठीक है तो ये मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है तो ये आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट देखते हैं चाइना में है सीक्रेटली यहाँ पे एक आर्टिकल आया है इंटरनेशनल रिलेशन में और उसमें ये कहा गया है कि चाइना ने दो में अभी डेट तो एग्जैक्ट नहीं बताया है 2019 हज़ार जो भी है तो उसमें यूएसए की तरफ से ये कहा गया है कि चाइना ने सिक्रेटली जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है न्यूक्लियर टेस्ट किया है ऐसा यूएसए का कहना है और इसमें एक टर्म है दैट इज़ जीरो इल्ड स्टैंडर्ड्स वो देखते हैं और सी वो हम देखते हैं कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रिटी उसको देखते हैं ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए तो चाइना में है सीक्रेटली सेट ऑफ लो लेवल अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन डिस्पाइट क्लेमिंग टू ऑब्जर्व अ इंटरनेशनल पैक्ट बैनिंग सच ब्लास्ट तो ये चुपचाप मे बी चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन किया है और ये बाहरी तौर से उसने कहा है कि हम तो ये सब फॉलो कर रहे हैं ऐसा हम नहीं कर सकते हैं तो फाइंडिंग फर्स्ट रिपोर्टेड बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये आपका ये फाइंडिंग आपकी आई है यूएस कंसर्न अबाउट बीजिंग पॉसिबल ब्रीचेज ऑफ जीरो इल्ड स्टैंडर्ड फॉर द टेस्ट ब्लास्ट हैव बीन प्रॉम्प्टेड बाय एक्टिविटीज एट चाइनाज लोप नूर न्यूक्लियर टेस्ट तो आपको ध्यान रखना है ये न्यूज में है लोप नूर न्यूक्लियर टेस्ट साइट कहाँ पे है ये चाइना में है लोप नूर न्यूक्लियर टेस्ट साइट चाइना में है तो ये प्रिलिम्स का एक फैक्ट बन जाता है चाइनाज का लोप नूर न्यूक्लियर टेस्ट अब जीरो इल्ड स्टैंडर्ड को जो फॉलो करना चाहिए था वो यूएसए ने कहा कि ये बेसिकली चाइना ने नहीं किया तो जीरो इल्ड स्टैंडर्ड क्या है आपसे प्रिलिम से वैसा पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जीरो इल्ड स्टैंडर्ड न्यूज में था इट इज रिलेटेड विथ ऐसा कुछ पूछा जा सकता है तो जीरो इल्ड रिफर्स टू अ न्यूक्लियर टेस्ट इन विच देर इज नो एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन ऑफ द ऑफ द टाइप इग्नेटेड बाय द डेटोनेशन ऑफ अ न्यूक्लियर वॉरहेड तो ये जो इस प्रकार का आप कह सकते हो कि जीरो इल्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट इन विच देर इज नो एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन ऐसा नहीं है कि जैसे न्यूक्लियर टेस्ट में आप पूरे तरीके से एक्सप्लोर्ड uh, करते हो वो वो हम वो, इसमें वो नहीं किया जाता है सर्टेन टेक्निक का इस्तेमाल करके जो भी न्यूक्लियर आर्सनल uh, होगा उसकी टेस्टिंग की जाती है तो अगर हम जी, जीरो इल्ड रेफर की बात करें इसके सर्टेन स्टैंडर्ड हैं तो जीरो इल्ड का मतलब क्या हुआ ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट जिसमें कोई भी एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन नहीं होता है जो कि एक प्रकार का जब आप कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड या आर्सनल को एक्सप्लोर्ड uh, करते हो तो उस टाइप का ऑब्जर्व नहीं किया जाता सर्टन टेक्निक का इस्तेमाल करके फिर उसको uh, देखा जाता है टेस्टिंग की जाती है ठीक है तो ये ये है तो इसके सर्टन स्टैंडर्ड्स हैं उस स्टैंडर्ड को ब्रीच किया है चाइना ने ऐसा यूएसए का कहना है दूसरा क्या है बीजिंग लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इंक्लूडेड ब्लॉकिंग डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम सेंसर्स लिंक टू अ मॉनिटरिंग सेंटर्स ऑपरेटेड बाय द इंटरनेशनल एजेंसीज दैट वेरीफाइज कंप्लायंस विद द ट्रीटी
ठीक है जो डेटा शेयर करते हैं सर्टेन ये जो साइट्स हैं आ, है ना वहाँ पे कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं और जो डेटा शेयर करते हैं वहाँ से कुछ समय से डेटा नहीं ट्रांसफ़र हो रहे हैं कई सी जो इंटरनेशनल एजेंसीज है जो इसको मॉनिटर कर रही हैं तो इससे लोगों को डाउट होने लगा कि एकदम से डेटा का ट्रांसमिशन रुक क्यों गया इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है तो ये वाली बात है ठीक है फिर नाइनटीन का कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जो है वो अलाउ करता है Uh, 1996 की जो कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है ये अलाउ करती है एक्टिविटीज डिजाइन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ठीक है तो ये बेसिकली अलाउ करता uh, है ना ये एक प्रकार से बैन भी करता है और बैन भी करता है न्यूक्लियर टेस्टिंग को uh, इसको आगे डिस्कस करते हैं और सर्टेन uh, जो uh, अगर बात की जाए तो ये इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर वेपन सर्टेन अलाउज एक्टिविटीज डिजाइन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स तो न्यूक्लियर वेपन के सेफ्टी के बारे में भी सर्टन स्टैंडर्ड्स भी इसमें मैंशनड uh, है तो ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि बैन करता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मिलिट्री और सिविल पर्पस दोनों के लिए मिलिट्री मतलब आप जो है कोई वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हो और सिविलियन पर्पस मतलब ये नहीं कि आप कुछ कहो कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी बनाना है और उस नाम से आप एक्सप्लोर करना शुरू कर दो तो ऐसा दोनों चीज़ें बैंड है uh, ये नेगोशिएट की गई थी कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर इन जीनीवा एंड अडोप्टेड बाई यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली और फिर सेकेंड सिग्नेचर के लिए ओपन की गई थी 24 सितंबर 1996 सीटीबीटी में 183 एट्टी थ्री सिग्नेटरीज हैं वन इसके आप कह सकते हो इन्होंने रेटिफाई किया है बट कई सारे देशों ने जिन्होंने है ना इट कैन ओनली एंटर इनटू फोर्स ये तभी एंटर में आएगी जब ये रेटिफाई की जाएगी इन आठ देशों के द्वारा है ना जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैपेसिटी है चाहे वो चाइना हो इजिप्ट हो इंडिया हो ईरान हो इसराइल है नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स तो ये तब तक ये पूरे तरीके से लागू सीटीबीटी नहीं होगी ये भी आपको ध्यान में रखना है और इसको करने के लिए आपका सीटीबीटीओ कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनीवा में ही है वो ये सबको मॉनिटर करती है रिलेटेड विथ न्यूक्लियर एक्सप्लोशन एंड ऑल ये आपको ध्यान रखना नेक्स्ट देखते हैं वुहान वेट मार्केट रीओपन अब ये दोबारा से ओपन हो गया जहाँ से ये कहा जा रहा है अभी कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं कल ही एक नई स्टडी आई है जिसमें यह कहा गया है इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि आ, है ना अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है अभी लेटेस्ट स्टडी में कि आ, ये जो वायरस है ये आ, आ, चाइना के वुहान में जो लैब है वहाँ से लीक हुआ है और ऐसा नहीं कोई ऐसा नहीं था कि ये कोई आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे थे एक वायरस वॉर चल रही थी तो इस पर आई विल क्रिएट अ सेपरेट सेशन आपके लिए सो so, उस पूरी स्टडी में बहुत सी बातें कही गई हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है अभी जो कहा जा रहा है कि ये बेसिकली वेट मार्केट मतलब जहाँ पे ये आपके सारी चीज़ें मिलती हैं आप है ना चाहे वो बैट हो चाहे स्नैक हो हर चीज़ खाने वाली जो इस तरह की मीट और ये सब मिलता है तो उनको वेट मार्केट कहते हैं तो वो दोबारा से चालू हो गया इसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि बहुत लार्ज पॉपुलेशन चाइना की वाइल्ड लाइफ फार्मिंग करती है और गरीबी से उठाने के लिए और उनके लाइवलीवुड के लिए ये वाइल्ड लाइफ फार्मिंग इम्पॉर्टेंट है तो वाइल्ड लाइफ फार्मिंग का मतलब ये वाइल्ड एनिमल्स को मार के बेचना अलग अलग पर्पज़ के लिए चाहे मेडिसिन या खाने के पर्पज़ के लिए तो ये वहाँ चाइना में 1970s से काफ़ी चल रहा है तो इसको आ, मतलब जब सार्स की बीमारी टू थाउजेंड में आई थी उसके बाद इन्होंने बैन किया फिर चालू कर दिया अभी ये बीमारी आई फिर कुछ समय के लिए बैन किया फिर चालू कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़म भी फेस कर रहे हैं बट ये चाइना तो अपना ही करता है उसके बाद क्या है जो जूम है ये एक ऐप है आप ये जानते होंगे जिसका मतलब मीटिंग करने में और सब में बहुत इस्तेमाल होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कहा है कि ये सेफ नहीं है ठीक है सर्टेन गाइडलाइंस जारी की हैं कि आपको ऐसे इस्तेमाल करना है ठीक है तो वो गाइडलाइंस अगर कोई इसको इस्तेमाल करता है तो उसको जरूर से आप लोग को देखना है आखिर में क्वेश्चन देखते हैं गवर्नेंस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओनली सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव अर्बन एंड लोकल गवर्नेंस ये आपका फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन है 250 शब्दों में आपको लिखना है ठीक है तो ये टॉपिक्स मैंने अभी एक दो दिन पहले आपसे एक टॉपिक डिस्कस किया था अगर आपको याद हो डिजिटल गवर्नेंस और उसमें और कई बार मैंने और भी टॉपिक्स डिस्कस किए थे जिसमें मैंने आपको कहा था नेटवर्ड अप्रोच ऑफ गवर्नेंस तो वो आप लोग को जरूर से एक बार देखना चाहिए ठीक है और इसको सोच समझ के लिखना है ढाई शब्द हैं उसमें लिखना है और ये पंद्रह मार्क्स का क्वेश्चन है ठीक है पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बनते भी हैं और अगेन इम्पॉर्टेंट भी होते हैं सो so, आज के सेशन में इतना ही टेन uh, थर्टी को एक लाइव सेशन होगा जिसमें आई विल डिस्कस विथ यू सर्टेन प्लान्स आपका क्या प्लान होना चाहिए इस लॉकडाउन पीरियड में प्रिपरेशन के लिए ठीक है वो आपको जरूर से देखना है सो टेन थर्टी को uh, मिलते हैं सो थैंक यू एवरीवन आप सभी खुश रहिए अपने प्रिप